Você já imaginou entrevistadores sendo entrevistados? No Entrevistando que a Entrevista é assim. Veja a matéria. A sala de aula ampliada pode ser considerada um intercâmbio de experiências. No projeto Entrevistando que a Entrevista, os alunos do curso de jornalismo têm a oportunidade de debater curiosidades e ideias com os profissionais da área. Há 15 anos, o Entrevistando que a Entrevista é realizado semestralmente na disciplina de rádio pela orientação da professora Vani Campelo. Ele tem o objetivo de aproximar os alunos do mercado de trabalho. Vani, conta um pouquinho pra gente sobre o projeto Entrevistando que a Entrevista, como que é? Bom, o projeto Entrevistando que a Entrevista, ele foi criado já há 15 anos. Ele é realizado semestralmente com as turmas do quarto período. Eu idealizei esse projeto exatamente para tentar aproximar o mercado de trabalho do nosso aluno. E eu acho que essa é uma experiência ímpar, né? que todos eles têm, eles aguardam ansiosamente pela vinda desses jornalistas que eles mesmos tratam de convidar pessoas que eles admiram, em quem eles se espelham profissionalmente. E trazer esse mercado para dentro do UNBH é uma coisa muito gratificante. O evento sempre traz profissionais do Rádio Mineiro. E nessa edição, contou com a presença do comentarista da Rádio da Tiaia, Júnior Brasil, entre outros. Júnior, o que não pode faltar no repórter, seja ele envolvido com rádio ou com televisão? Competência, tesão, tem que ter tesão pela profissão, pelo que faz, tem que se envolver. Se você manter uma postura muito distante, você não vai conseguir fazer um trabalho legal. Se envolva, vista a camisa da empresa, vista a camisa do seu trabalho, escreva bem, leia bem, ouça a rádio, veja tudo com um senso crítico e trabalhe com ética. A ética é fundamental em qualquer área da vida. Todos os alunos que participam desse projeto, né? eles sonham um dia, obviamente, estarem do outro lado, né? contando a sua experiência. É, dando orientações, dicas de mercado, contando um pouco sobre o jornalismo, como é que funcionam as coisas. E para mim realmente é muito gratificante, muito legal e vai ser sempre um prazer. Eu acho que esse, esse projeto, esse trabalho de entrevistando que entrevista, que eu já participei como aluna também, eu acho que é muito importante para os alunos é, entenderem como funciona o mercado de trabalho, como funciona a, a profissão de jornalista, né? realmente na prática. Então é muito bacana. Tá aqui, é quase um sonho, né? Eu estive do outro lado e falei, meu Deus, agora eu estou do lado de cá, sentado no, na mesma carteira que eu já sentei um dia para aprender e agora eu estou aqui tentando ensinar ou, ou passar alguma coisa para esses alunos. Realmente é muito emocionante. Rodrigo, na sua opinião, o que não pode faltar um repórter, seja ele envolvido tanto com rádio como com TV? Não pode faltar vontade, não pode faltar a vontade de buscar notícia, de se diferenciar no mercado, de conseguir aquilo que as pessoas que têm um senso comum não conseguem. O repórter precisa ter em mente que a missão dele é informar, é um ofício informar. E sabendo isso, ele vai ter muito mais facilidade para lidar com essa, com essa dimensão que a informação representa. É muito bacana, né? Porque a gente já passou por aqui, já passou por esse banco, foi aqui que eu estudei, foi aqui que eu formei, foi aqui que eu fiz a minha primeira pós-graduação. Então tem toda uma ligação. Mas o mais importante de tudo é o que a gente falava com eles, né? É, futurologia não dá pra gente fazer. O bacana é eles terem os exemplos, mas criarem a sua própria história, né? Tomara que a história deles seja bem bacana. Futuros jornalistas, os alunos do UniBH falaram um pouco dessa experiência de estar frente a frente com esses profissionais. O que você achou da experiência? Ah, eu achei ótimo a gente conhecer profissionais que às vezes a gente admira eles e sabe do trabalho deles, mas ver pessoalmente é totalmente diferente, a gente pode ter um outro contato com eles, assim, a gente não estava mais temendo também estar tá com pessoas mais renomadas e nós, meros estudantes, então foi muito boa a experiência. Muitos, muitos dos profissionais são ex-alunos do Uni, o que, que você achou disso? Achei ótimo, isso mostra que a instituição realmente tem... Um, um poder muito alto no mercado, a gente conseguiu realmente ver que as pessoas que passaram por aqui hoje se deram super bem, então quer dizer que a gente também um dia, quem sabe, não vai estar do lado deles ali. Jéssica, muita gente que está aqui já participou do debate do lado que vocês estão. O que, que você acha disso, de ter uma galera que, tipo, que veio do Uni e que está tá no mercado de trabalho agora? Bom, a minha entrevistada mesmo é uma das que já tiveram como aluna aqui no Uni. E eu acho que isso enriquece mais ainda, porque ela tem a mesma visão que a gente teve. É os mesmos medos, os mesmos receios e tudo. Então, no meu caso, que eu trouxe a Angélica, a Angélica tá, já teve como aluna, ela tem um tato diferente para falar. Eu acho que por saber o que cada um que está ali passa, isso enriquece muito e até facilita no diálogo também. Porque ele sabe o que o aluno vai entender ou não. 
Então acho que isso enriquece muito. Qual o diferencial que você pretende pôr em prática? Fazer matérias sobre coisas assim que, que não, você não vê todos os dias na TV. É sempre buscar ter criatividade na hora de fazer uma pauta. Eu acho que isso é bem bacana. Ana, o que essa troca de experiência significa para você? Então, essa troca de experiência é importante porque a gente tem um conhecimento do mercado, tem um contato direto com profissionais e grandes nomes né, que já construíram sua carreira. É importante para passar incentivo, passar essa troca de, de experiência que eles tiveram e para nos incentivar também a, a continuar.